Bien amigos, estamos de regreso aquí en su programa Salud para Todos, como siempre llevándoles aquella información importante, necesaria, precisa, para que tanto usted como su familia aprendan a mantener su bienestar, a vivir saludable y a prevenir enfermedades, aprovechando y afortunadamente que la mayor parte de enfermedades que afectan a la vida humana son prevenibles, son prevenibles y por lo tanto vale la pena que aprendamos justamente respecto de reconocer cuáles son aquellas cosas que pueden afectar nuestro bienestar o aquellas cosas que pueden favorecerla para poder tomarlas en cuenta y mantener un estilo de vida saludable. Como parte de los temas miseráneos que estamos abordando en el programa siempre, hoy día vamos a tocar un tema muy interesante respecto a nuestra salud bucal, de nuestra salud oral, porque vamos a conversar hoy día respecto de la gingivitis y cómo combatirla. Y para poder explayarnos respecto a este tema, nos encontramos ya conectados con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Jimena Serrano, ella es auditora de la especialidad de periodoncia e implantología oral de eh, Odonto Estudio Lima, odontóloga, por supuesto. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal, doctor? Bien. Sí, bueno, soy la doctora Jimena, uh -huh. especialista en periodoncia y histología de Odonto Estudio Lima y pues hoy día vengo a hablarles un poquito del tema de lo que es gingivitis, ¿no? Claro que sí, doctora, le agradecemos por esta información tan importante que va a, a brindarnos, porque de pronto, en primer lugar, bueno, para nuestro público, por favor, doctora, que nos está viendo y que nos puede entender, ¿a qué se refiere, eh, en los odontólogos, a qué se refiere el diagnóstico llamado gingivitis? ¿Qué significa? Bueno, ante todo, este, buenas tardes nuevamente, y lo que es la gingivitis es la enfermedad de las encías provocada por la placa bacteriana. ¿no? o también coloquialmente llamado sarro dental. Este se va a alojar en los dientes y va a empezar con una consistencia blanda, luego pasa, pasa el tiempo sin haber tenido una adecuada higiene oral, es decir, saber cepillarnos, con qué uh -huh. cosas también, porque no solo consiste en cepillarnos todos los días, ¿no? eso sí es bastante importante, pero también tenemos que saber la técnica del cepillado y qué uh -huh. cosas debemos de usar, que ya les podré explicar un poquito más adelante. Correcto. Y... Con ello vamos a poder, eh, no teniendo eso, mejor dicho, lo que va a hacer esta placa bacteriana es inflamar la zona de la encía, uh -huh. provocando pues sangrado, enrojecimiento y, y todo lo demás, ¿no? Correcto, correcto. O sea, la gingivitis entonces sí. es la inflamación propiamente de las encías, amigos, como refiere la doctora Jimena. Y además, doctora, menciona que se da por como consecuencia del acúmulo pues de gérmenes, ¿no? De esta placa bacteriana... Que no, se, que no se regula, digamos, que no se controla, porque obviamente existen pues, bacterias que propiamente están en nuestra cavidad oral, pero ¿en qué casos, doctora, en qué personas o cuáles son los factores que pueden predisponer una, a una persona a tener este tipo de problemas de inflamación de las encías? Por ahí mencionaba algo relacionado con la higiene. Sí, bueno, básicamente se da por, por motivos este, locales, ¿no? que pueden ser eh, quizás... Eh, restauraciones o curaciones que no se han pulido bien, pueden ser retentivas que acumulen el hecho que, que haya sarro. Además de eso también los pacientes pues, que tienen brackets o ortodoncia, que también esto va a acumular, al, al, perdón, va a condicionar a que se acumule el sarro. Uh -huh. Y también los otros factores que pueden ser un mal cepillado o una mala técnica de cepillado, ¿no? Uh -huh. Quizás, como dije, ¿no? Podemos cepillarnos todos los días, pero si no tenemos una buena técnica o con qué cosas porque no solo consiste en la pasta dental ni el cepillo uh -huh. dental, sino también hay aditamentos adicionales uh -huh. como el hilo dental, los cepillos interproximales, uh -huh. eh, también para limpiar la lengua, que esto nos va a ayudar a que no acumulemos el sarro, ¿no? Entonces, Correcto. junto con eso, podemos eh, tener una mejor eh, salud de las encías. Correcto, doctora. ¿Existe también la posibilidad de que una, ¿Un mal posicionamiento dental podría favorecer también a la aparición de gingivitis? ¿Tiene alguna relación o es solamente un mito? Discúlpame, no te... O sea, no te, eh, eh, ¿un mal posicionamiento dental también podría tener relación con desencadenar gingivitis o es solamente un mito que algunas personas eh, sugieren? Claro, el hecho de que los dientes no estén en una posición adecuada o, o una rotación del diente genera que acumule más sarro porque oh. no hay manera o no entra cepillo totalmente, las cerdas del cepillo totalmente como podría ser con un diente derecho. Oh, correcto. Hay retenciones de placa más eh, común o, o a diferencia de los pacientes que tienen los dientes derechos. ¿no? 
Correcto, correcto, doctora. Qué interesante. Entonces, ya teniendo en cuenta, pues, doctora, amigos que nos están viendo en sus pantallas, eh, que básicamente el desencadenante de esta, de esta inflamación de las encías es un acúmulo de estas bacterias, de estos gérmenes que producen, que desencadenan esta inflamación, ¿Cuáles serían entonces, doctora Jimena, las medidas preventivas oportunas que tendríamos que saber manejar y desarrollar para poder evitar que se produzca esta eh, gingivitis? Y, ¿Y de qué manera se tienen que hacer de forma correcta, no? O sea, estas medidas que se tienen que aplicar. ¿Cuáles serían, doctora? Ya, inicialmente este tratamiento, para evitar que lleguemos a lo que es gingivitis, tenemos que acudir al odontólogo cada seis meses, tener controles adecuados, además... Eh, saber cepillarnos, porque generalmente no nos acostumbramos, o acá en el Perú no, no hay una buena educación bucal, que ahora es lo que se está fomentando en cada, en cada claro sí. pues, clínica, ¿no? o en, incluso en cada escuela odontológica, fomentar bastante lo que es la salud bucal para prevenir bastantes cosas, que no solo en la gingivitis o enfermedad de las encías, sino también en la caries dental. Entonces, una vez que nosotros sepamos cómo cepillarnos y además acudir al odontólogo cada seis meses, podemos evitar que las encías se nos inflamen debido al sarro, ¿no? Correcto, correcto, doctor. ¿Y cuál sería entonces esta forma correcta de poder hacer nuestros dientes? Eh, el cepillado, ah, hay, digamos. Di claro, hay distintas técnicas de cepillado. Una de las más comunes es el cepillado, que es un barrido, en el cual el, el cepillado va a ser verticalmente, y además, como te dije, no solo consiste en el cepillo, sino en el dental, que es muy importante para poder eh, uh -huh. retirar o eliminar una de, de los desechos de comida que se pueden quedar entre los dientes, ¿no? Correcto. Y por otro lado también está lo que es el, el limpiador de, de lengua uh -huh. y también, que es bastante importante, el bucal, porque esto nos va a ayudar bastante a que mantengamos las ansiedades desinflamadas. Qué interesante, doctor. O sobre todo este kit definitivamente son necesarios, amigos, importantes para mantener nuestra calidad eh, de salud oral, de salud bucal, dental, por supuesto también. Y además ya lo dijo la persona Jimena, ¿no? O sea, la recomendación siempre preventiva importantísima es acudir justamente a un chequeo preventivo dos veces al año, sugiere además la doctora, para su chequeo odontológico oportuno y poder hacer además estas profilaxis, estas limpiezas oportunamente para que no se esté acumulando pues estas estas cantidades de sarro con gérmenes que pueden afectar no solamente nuestros dientes, sino también pues, nuestras encías y generar una serie de malestares, de daño y además que se vea pues de una manera eh, bastante poco, poco eh, maltratado finalmente se va a ver nuestro, nuestra cavidad oral. Doctora Jimena, le agradecemos muchísimo por su compañía del día de hoy, por darnos estas recomendaciones y claro que sí, vamos a poder comunicarnos con usted también en otra oportunidad para conversar de temas relacionados con su especialidad. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, amigos, ha estado con nosotros la doctora Jimena Serrano, médica odontóloga, especialista en periodoncia e implantología oral, hablándonos justamente de la gingivitis y cómo combatirla, porque como siempre indicamos, amigos, estar bien es lo más importante. Y como parte de las medidas preventivas para mantener mi bienestar, yo estoy contando con la descarga en mi aplicativo, eh, en mi celular de Salud Total. Salud Total es una app que me envía notificaciones de alerta preventiva en el momento oportuno para controlar mis funciones corporales, como por ejemplo cuándo tomarme la presión, cuándo pesarme, así como cuándo hacerme chequeos preventivos de manera oportuna y según mis características personales. Y no solamente eso, Salud Total también te permite solicitar servicios, ya sea a domicilio o en los establecimientos más confiables y a tarifas preferenciales. Esta farmacia, esta farmacia puedo apretar unos botoncitos, escojo mis medicamentos y me llegan a mi casa en delivery y no tengo que llamar a nadie, imagínense. Así que tú también toma el control de tu salud descargando tu aplicativo Salud Total que está dejada gratuita para todos en el Play Store. Y bien amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa y no me voy sin antes anunciarles por supuesto el sorteo de mi nuevo libro Sanamente, cómo vivir saludable, eh, cómo, lo que debes saber sobre salud mental para vivir mejor que está eh, sorteándose a través de nuestra señal de VHTV, de nuestra página de Facebook de VHTV. Solamente tienen que, en este video que están viendo ustedes, por favor comenten, etiqueten a dos personas, denle like, por supuesto, a la publicación, denle like a la página de VHTV y a la página de Facebook de Dr. Joe, de Dr. Joseph Sánchez, y automáticamente están entrando al sorteo para el concurso, por supuesto, de mi libro autografiado, claro que sí, dedicado con mucho cariño para usted y para su familia. Así que no se lo pierdan, participen, ya lo saben. 
Bien amigos, nos vemos eh, la próxima semana, ya tienen una cita agendada conmigo para el próximo miércoles a las 6 de la tarde, aquí por VHTV, donde ya saben que hay salud para todos. Nos vemos.